Vâng, xin chào toàn thể quý vị và các bạn nhé. Xin chào toàn thể tất cả các bác. À, phía sau lưng em đây vẫn là một cái con xe Hyundai Gate và em đã sử dụng được khoảng 3 tháng rồi. Một cái thời gian mà vừa đủ để em cảm nhận à, thực tế để chia sẻ đến tất cả các bác là cái con xe Hyundai Gate này với cái thời điểm 13 năm tuổi rồi nó còn có chất lượng nồi đồng cối đá như những cái bác mà đi trước đánh giá hay không. Đó thì sẽ rất là nhiều bác đi và cảm nhận là nó ok rồi nhưng mà đến lúc các bác cảm thấy nó không thích nó nữa rồi các bác chán rồi các bác đi những cái dòng xe đời cao đời mới thì chắc hẳn là sẽ có cảm giác nó khác bởi vì những cái xe đời mới thì nó chất lượng nó sẽ ok hơn còn về cái chất nồi đồng cối đá của Hyundai Gate thì thực tế đến bây giờ thời điểm bây giờ thì nó có còn ok không thì tất nhiên là khi mà một con xe nó chất lượng chất lượng hồi đấy thôi nhá các bác nhé nếu mà so với chất lượng những cái con xe tầm uh, tiền 800 hay một tỷ bây giờ thì Hyundai Gate thì không thể so được tại vì uh, Hyundai Gate gọi là chất lượng so với cái thời điểm 2009, 2010, 2011 thì nó khá là chất lượng uh, và cũng không có thể nói là Hyundai Gate không chất lượng bởi vì tôn vỏ của Hyundai Gate rất là dày dặn các bác ơi uh, khi mà em uh, lựa chọn À, sử dụng thì có một số cái vấn đề lớn thì em đã cân nhắc và lựa chọn được con xe tốt rồi và khi mà sử dụng ý, thì sẽ phát sinh ra một số cái vấn đề nhỏ và em đã sửa chữa rồi thì bây giờ thì à, con xe nó khá là yên tâm khi mà sử dụng rồi khá là yên tâm khi sử dụng rồi các bác ạ và để chọn một cái con xe à, chất lượng à, một con xe mà cũ à, Tìm được con xe chất lượng rất là khó các bác ơi Nó sẽ bao gồm nhiều yếu tố nhỏ Để tạo lên một con xe chất lượng Thì hôm nay muốn chia sẻ đến các bác Một cái vấn đề uh, Trong những cái vấn đề lớn đó Đó là cái vấn đề hở long mặt máy Thì rất là nhiều những cái bác nào mà Đi xem xe mà Không để ý được Thì sẽ Cũng ảnh hưởng Nhỏ thì hao nước mát Rồi đi dọc đường nó không yên tâm nữa nếu mà bị nặng thì nước uh, nước mát nó sẽ vào trong những chi tiết máy và rất là nguy hại khi uh, đôi khi phải làm máy rất là nguy hại và khi mà nó hở lau mặt máy nhẹ thì các bác không chú tâm đến nước mát thì các bác chỉ đi được đường ngắn thôi và đó rất là cái điều phiền phức khi mua một con ô tô mà chỉ đi được ngắn đường ngắn thì sẽ rất là buồn rất là buồn các bác ạ còn uh, khi con ô tô nó vận hành trên con đường dài nó trơn tru nó yên tâm thì đó là một cái điều rất là vui khi các bác sử dụng uh, trong một cái uh, số tiền nó vừa phải thôi nhưng con xe vẫn phục vụ của các bác là uh, những cái ưu thế là rộng rãi này đầm chắc này và ăn ít xăng sửa chữa rẻ đó là Hyundai Gate nồi đồng cối đá các bác ơi uh, thì uh, hôm nay em chia sẻ các bác là khi mà uh, quan sát để biết uh, hở do mặt máy nó là như thế nào thì em chia sẻ những cái gì em biết thôi để các bác nào mà À, có ý định mua một con xe à, có thể tự xem được là con xe nó có à, bị hở dòng mặt máy không thì trước hết thì các bác muốn à, biết con xe nó có hở dòng mặt máy không thì các bác à, phải à, xem xét cả ở trên mặt máy và kiểm tra cả ở nước mát nó sẽ có những cái dấu hiệu có những cái biểu hiện à, là hở dòng mặt máy ở trên cái mặt máy và chỗ nước mát Đấy, các bác à, tầm soát được tốt thì là sẽ cảm nhận được. Đấy thì khi mà các bác đi xem xe thì các bác phải nhìn khắp bốn cái xung quanh mặt máy những cái chân ốc này, những cái khe nhỏ này nhá, tất cả rìa này, đây là mặt máy. thì các bác nhìn vào thì các bác thấy là nếu như có hiện tượng chảy dầu hay lò dầu thì đó là đang hở do mặt máy. đó là đang hở do mặt máy các bác nhá. hoặc là chỗ này nó chỉ có tí dầu ở đây thì có thể là người ta uh, Đổ dầu máy thì nó lớt la, nó ẩm ẩm đầy tí thì không sao Nhưng mà nó nhiều và nó ngấm xuống phía dưới sâu Thì đó là cũng là một cái điều mà các bác phải lưu tâm Đấy, đó là một cái điều các bác phải lưu tâm Tiếp theo nó cũng có một cái hiện tượng mà nó ở cái mặt máy này nó ẩm nữa Thì có rất là nhiều bác không nghĩ đến Đó là khi mà cái bác thợ mà vặn bu di vào Đấy, vặn bu di vào mà không vặn chắc nó cũng có cái hiện tượng chảy dầu là bởi vì khi mà động cơ đốt trong hoạt động và chỗ buji nó không được chắc lắm nó vẫn đánh lửa bình thường các bác nhé 
nhưng mà nó sẽ không kín nó sẽ cũng chảy dầu là một chút ở chỗ phần à, mặt máy này và à, có cái hiện tượng đó xảy ra với à, à, cái bác hàng xóm à, đưa tới gala nhưng mà người ta vặn vặn cái bôi nó không chặt nên là nó à, dò dỉ là một chút dầu đó thì các bác nếu mà không tầm soát tốt các bác có thể là nghĩ là hở trong mặt máy nhưng không phải các bác phải à, tìm hiểu được nó à, cái dầu đấy nó dò là ở đâu đấy một khi mà các bác à, vặn chắc bôi rồi mà vẫn chảy dầu ra thì là một cái vấn đề đáng lưu tâm tiếp theo à, các bác phải kiểm tra kiểm chứng không những ở trên mặt máy là nó có dò hay không để kiểm tra biết là ở trong mặt máy hay không các bác còn có thể quan sát qua cái uh, nước mát đấy nước mát bằng uh, dung dịch là dễ quan sát nhất các bác nhé còn những cái bác nào mà đổ nước mát bằng uh, nước lọc ấy thì chắc hẳn là sẽ um, không tốt cho cái động cơ rồi nước lọc nó sẽ gây là kết tủa sau này cái đường ống này nó sẽ bị uh, nhiễm uh, sắt hoặc là những cái kim loại nên là nó gây là ách tắc cái đường đường uh, ống làm mát cho động cơ đó thì các bác mở cái bình nước phụ của nước mát ra các bác nhé các bác soi vào đây này và soi vào đây thì các bác nhìn xem dung dịch nó có chuyển chuyển màu không nếu mà chuyển màu thì sẽ là đang ở dòng mặt máy hoặc là có bọt khí thì cũng là có vấn đề ở lòng mặt máy nhẹ còn uh, như con xe của em đây uh, hiện tại thì ở cái bình nước phụ à, nước à, dung dịch vẫn là màu xanh két thì hiện tại thì à, nó khá là ổn định nên các bác sẽ đi được những cái cung đường dài nó yên tâm hơn và nó không bị cạn nước này thì đồng nghĩa với cái việc là con xe của em hiện tại nó vận hành là nó không bị quá nhiệt và nó sẽ không bị à, Uh, quá tải khi mà cái động cơ nó được làm mát tốt nó cũng như những cái bác mà đi bộ một cái cung đường dài có thêm vài chai nước giải nhiệt thì chắc chắn là các bác cái lượng mồ hôi toát ra uh, mất nhiệt thì uh, được nước bồi đầy đủ vào trong cơ thể thì sẽ hoạt động tốt hơn còn cái động cơ này nếu như không được làm mát thì sẽ bị quá nhiệt và không có nước mát đủ thì chắc chắn là thậm chí là gây la nằm đường và thậm chí là gây la hư hại đến cái động cơ này rất là nguy hiểm đó thì uh, các bác xem xét khi mà xem xét con xe cũ các bác phải xem kỹ có thể là nhìn thoáng qua thì sẽ không nhìn được đâu và các bác phải nhìn kỹ rìa mặt máy nhá nhìn kỹ quan sát kỹ cho em xăm soi và em phải nói là soi vào thật kỹ thì các bác mới phát hiện phát hiện được la và nhìn vào cái dung dịch nước mát của con xe nữa Thì các bác sẽ tìm hiểu Và thậm chí là các bác có thể tự kiểm tra con xe của mình Để biết là con xe có hở dòng mặt máy hay không Nếu các bác để đi Thì các bác nên thay cái dòng mặt máy Thì cho nó là yên tâm Một là nó không bị hao nước mát Các bác đi trên những cái cung đường dài Nó yên tâm hơn Và con xe nó vận hành được trơn chu thoải mái hơn trên những cái cung đường còn những con xe mà nó đi trục chặt đường nước mát xin thưa các bác là nó rất là mệt thì em cũng chia sẻ các bác là đôi khi là các bác mắt không tinh mắt không sáng chỉ nhìn qua loa thì sẽ không phát hiện được ra là con xe nó có bị hở dòng mặt máy hay không cái hở dòng mặt máy là cái điều không tốt nên các bác con xe nào bị thì các bác nên À, thay thế thì cho nó yên tâm nhé những cái con xe như Spark thì ở chỗ em thì chỉ thay hết khoảng 1 triệu 050 nghìn còn những con uh, ghét này thì chắc khoảng triệu rưỡi hoặc là triệu ba gì đó còn cũng có nhiều chỗ là hết khoảng đậu 2 triệu thì em cũng chưa biết là nó hết nhiều hay không à, tùy từng gala tùy từng nơi thì em chia sẻ đến tất cả các bác là một cái vấn đề là như vậy thì uh, video clip này em xin dừng tại đây Xin chào tất cả các bác hẹn gặp lại các bác trong những video clip lần sau nhé